Hello, uh, welcome to the second lecture of uh, fractional analysis. Uh, in the first lecture, actually, we studied, uh, we did a recap on structural analysis. We went uh, to see what are the various aspects of structural analysis. We learned what is indeterminacy. Uh, we learned what is the what are the different types of responses. Okay, so in this lecture, actually, we are actually starting on uh, one of the major methods of structural analysis and one of the consistent deformation method okay so it is a method used to analyze indeterminate structures uh, indeterminate structures no rainbow number the trust on the beam on the frame on the ella type of structures and analyze them into the way can over method on a consistent deformation method your lecture lab a little in your light under the lecture later i'm good consistent deformation method which is trust in a little pin jointed structures and i'm gonna analyze the chain but again okay so before i uh, begin uh, on the method let us see uh, what are the what is indeterminacy in a trust trust in that the word indeterminacy in a gonna determine she have another car okay so indeterminacy in a car i am uh equilibrium a little static indeterminacy in a child equilibrium equations to be okay to math from or structure so which are the word in that or the situation on a static indeterminacy in the world and static indeterminacy is classified into external and in that internal static indeterminacy so trust in the case of external internal മൈറ്റലോ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡെറ്റർമിസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് ഫോമുല ആണ് ഉള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി r 3 എന്നും ഇൻറ്റേണൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി m 3 2j എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമുല ആണ് അതിൽ r എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കമ്പോണൻസ് j എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ജോയിൻസ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ m എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരു കൺവെൻഷണൽ ഫോർമുല ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഫോർമുലനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് പല സമയത്ത് നമുക്ക് ലോജിക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇൻഡിറ്റർമിനസി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇൻഡിറ്റർമിനസി ഓഫ് ടു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹവ് എ ഐ ഹവ് എ ട്രസ് ഇയർ ഈ ട്രസ് അസ് യു ക്യാൻ സി വി ഹാവ് ഒരു ട്രസ് ഉണ്ട് ട്രസ്സിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ടു പോയിന്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി എ ആൻഡ് ബി എന്നുള്ള രണ്ട് പിൻ ജോയിൻസിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ഫോറമിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ് പക്ഷേ ഫോറമിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ലോജിക് ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ലോജിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു സി ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കമ്പോണൻസ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ കമ്പോണൻസ് നോക്കുക അത് എപ്പോഴെങ്കിലും മൂന്നിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസി ഇൻറ്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് വെച്ച് നോക്കുക മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് വെച്ച് ആ സ്ട്രക്ചർ ഫുള്ളി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചർ ഇൻറ്റേണലി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻറ്റേണലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഐ വിൽ ഷോ യു ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് കാരിഡ് ആവും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമേ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റർമിനസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുമെന്ന് വെച്ചോ നമുക്കറിയാം എ എന്ന സപ്പോർട്ടിൽ ദെർ ആർ ടു റിയാക്ഷൻ കമ്പോണൻസ് ഓക്കെ എ എന്ന സപ്പോർട്ടിൽ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് സിമിലർലി ബി എന്ന സപ്പോർട്ടിലും രണ്ട് റിയാക്ഷൻ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നാല് റിയാക്ഷൻ കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ സ്ട്രക്ചർ മൂന്നിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഐ മീൻ മൂന്നിനേക്കാളും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ എക്സ്റ്റേണലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയി മാറി ഓക്കെ നാല് മൈനസ് മൂന്ന് ഒന്ന് ന ഇനി ഇൻറ്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ജോയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് വഴി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യമേ എ എന്നൊരു ജോയിൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് രണ്ട് മെമ്പറും സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഇതും ഇതും സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്തെടുത്താൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്യാം സിമിലർലി ഓരോ ജോയിൻറ്റ് എടുക്കുന്നതോടെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻറ്റേണലി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് വെച്ച് ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എക്സ്റ്റേണലി ഡിറ്റർമിനി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് വൈൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേണലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ആ കേസ് ഇനി വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഒരു ക്യാൻഡ് ലിവർ ട്രസ് ആ
अच्छा देर आर एक्चुअली फोर मेबेस करस्पोडिंग टू जॉइंट बी अल नमु बी सी मतलू अब ए बी बी आी अणस संबंध अब मेथड ऑफ जोइंस नमक्रक्च सोलव पटी हेन् दक्च इंटेनली इंडिटेट पक्ष आलोच बी एडी एनो अलग मेबर ऋमूव आई मेबर नमी सक्च सोलव असूम दाट बी मेबर अब बी ए मेबर बी ओड कणक्टी ए बी बी डी बी सी मतू अब बी सी नमुक ऑलरेडी अब ए बी बी डी नमुक मेथड ऑफ जोइंस वे कंपिड़ा पू रू इक्वेशनसो रू अण नमु कंपिड़ा पू अब आई रिमूव नमुक ई सक्च सोलव पेटी है अब ओवरऑल अनालिस नमक आ सक्च अलग रहा फिगर इट ईस एक्सटेनली डिटर्मेट आंटेनली इंडिटेट अब ना अनालिस वो अलग अनालिस कड़को इंडिटेट ट्रस्ट आदि स्टेप नमिटर्मेंस कंपिड़ा अब ई आदमी का सक्च एक्सटेनली इंडिटेट सक्चर वरिदी ओके एक्सटेनली इंडिटेट सक्चर वरिदी आ एक्सटेनल इंडिटेमेंसें मे पाक नाम सपोर्ट रियाक्षन रिडंडंट अलग ऋमूव ओके ना प्रॉब्लम सोलव कुछ व्यक्त हो पशे मनस कंसप्त एक्सटेनल इंडिटेट आने सपोर्ट रियाक्षन रिडंडंट ओके अब इंटेनल इंडिटेट आने केस इंटेनल इंडिटेट आने मेबर ऋमूव और मेबर ने रिडंडंट चल के वरू एक्सटेनल इंटेनल और इंडिटमेंस रहा एक्सटेनल इंटेनल अब अगर केस वो एक्सटेनल सपोर्ट रियाक्षन कल इंटेनल मेबर मेबर ने रिडंडंट कंसीडर ओके पक्षे नीस आक्चली बियो द स्कोप ऑफ स्टडी अब इश्यू आक क्यों ओके सो वित् दाट नमुक कंसीस्ट डिफोमेशन मेथड ए पढ़ी ओके सो लेट मी एक्सप्लेन द वेरिय स्टेप इंवोलव इन द Consistent deformation method of analysis of trusses. Actually, it is it's actually pretty simple. Then, like, if we are to learn unit load method, then method of joints, then there is a combination. Then, then, except that it is uh, here, it is used to analyze indeterminate structures. Okay, our sign of extra formula is very very no. And all the like the two formula is very very no. All the extra additions are not allowed. The methodology in the way, then, like, if we are to learn, then, like, then, okay. So, let us look at the steps one by one. Actually, step the problem is simple. I think it is quite short and well defined. That means, but let us take the let us take a look at the steps. Okay, the first step is to calculate the indeterminacy. सक्चर एक्सटेनली अलग इंटेनली इंडिटेट आत्रोम इंडिटेट आव द डिग्री ऑफ इंडिटेमसी ओके सैकंड स्टेप ओके इफ द सक्च एक्सटेनली इंडिटेट नमक सपोर्ट रियाक्षन ऋमूवी वरू इफ द सक्च इंटेनली इंडिटेट नमुक और मेबर फोर्स कल अब ऐपोर्ट रियाक्षन आलिए मेबर फोर्स आीम अमूव अलग अडंडा की मैटिक अत्र मल सक्च नमु मेथड ऑफ जोइंस वे कंपिड़ा मेथड ऑफ जोइंस वे आक्च ओर स्थल फोर्स नंपिड़ा ओर मेबर फोर्स कंपिड़ा ओके तेर्ड स्टेप आक्चली ई नीडंडंट कलमाच सपोर्ट रियाक्षन अलग इंटेनल मेबर आ मेबर अलग आ सपोर्ट रियाक्षन वन कलो न्यूटन और यूनिट लोड को सपोर्ट रियाक्षन आने वन कलो न्यूटन को मेबर फोर्स आंबर तमिल वन कलो न्यूटन का रिप्ले ओके आक्चल इंटेनल फोर्स डिटर्मी अब नोटेशन आदमी अब क्यापिटल एफ रेस स्मोल एफ विमें और फोर्मुलाोट नप्लई ओके दिस् वी हव टू फैंड समथिंग कोल दिडंड मेबर करक्टिंग फैक्टर ओके नाम टेबि वरच मेबर आ मेबर ई क्यापिटल एफ स्मोल एफ कंपिड़ा आ मेबर लेंत एरिया एलास्टिटी नमक अब इतना कंपिड़ा और फोर्मुला नमुक कवेशन संभव कह क्वाटीसूँ सम एफ एफ एल बै एडे सिग्म एफ स्क्वय एल बै ए सवैडा रिडंड मेबर करक्टिंग फैक्टर और टेम नमुक कटो आ टेम उपयोगी 
uh, we have to find out the final forces in all the members. I think when you break in the formula, you can say that the final member force P in the way capital F plus F into R. E F for number step can step in the gutter, small F for number third step in the gutter, capital R number if put a contributed to a redundant member correcting factor and all that. Okay, so these are the basic steps. It train actually what are simple at all method and check or chill and the other. Anyway, uh, let us look at the formula again. So this is the formula. Uh, for uh, uh, to find the redundant member correction factor r and the it is equal to negative of sigma f f l by a by sigma f square l by a where capital f and the baranal redundant member ne remove the chain of structure in the uh, ella member the force on capital f small f and the baray uh, redundant member or uh, redundant atlas support reaction uh, 1 kilo newton or uh, unit load we uh, analyze it but then we have to get the structure of the internal force on uh, a small f l a e and all other actually length area uh, area of cross section and elasticity of the structure that is uh, that will be given in the question like a little geometry which can do it can anyway r and on uh, r r and on um, key equation it and that is known as the redundant member correction fact and we will do the analysis in the final result. We will do the structure of the structure. We will do the structure of the member. Forces. That forces can be calculated using the equation P equal to F plus small f into R. Okay, F and the bar is the member name internal force and the member and the capital F, a member and small F, overall R and the bar is the constant area and the structure of the same area. F and small F, capital F and small F, or a member and individual area. Polythrom, we can find out the final member force in the structure. Okay, upon uh, uh, steps in a particular overall idea, we can actually uh, will be more clear once we start solving the problem. So, or a problem. Uh, full light to solve the okay so let's actually begin by uh, analyzing a problem of consistent deformation method okay then on the question uh, we have to determine the forces in the truss as given above uh, a b c d and all the truss under and other a and all the hinge support d and all the roller support but a moon external forces on the dimensions on the uh, area of cross section on the turn Vertical members on the this ABQ uh, CDQ Moira millimeter square on the connection under uh, other members are either BC uh, AD AC and BDK uh, and IT is not a millimeter square up elasticity 2 into 10 raised to 5 uh, uh, unit air with lights kilonewton per millimeter square okay so uh, first is reported we know that the first step is to find out the indeterminacy actually Logic ladder the conduit can be to knock up formula way. See A and the support A and the support render render reactions on D and the support or no. Okay, roller support or no hinge support and total moon vertical reaction or moon reaction components. It is equal it is equal to the number of equilibrium equations and hence the structure is actually statically determinate. Okay, internal and indeterminacy can be to knock method of UNS applicable. Uh, joint A consider uh, angle. Moon unknown so A B A C A D. Our uh, method of joint so itself. Our contribution can partly and one slide. Our A the B at the column C at the column D at the column. Our joint at the column. Actually, our contribution can partly. Pakshe and all those things. But A C and all the member is not there. Okay, A C and all the member is there. A joint consider that A B A D matter may only be one. And then angle, either end of contribution of core member contribution contribution. Okay, so uh, we can understand that the structure is actually internally indeterminate. That's the other step. Okay, formula which I know external indeterminacy is zero, internal indeterminacy is one. Above the structure is actually internally indeterminate. That is our first step. Okay, second step of the analysis is. Uh, is to remove the redundant member and compute internal force. Well, uh, actually, this structure is internally indeterminate. Well, I think we remember and remove it. So, here case, 
ഞാൻ എ സി എന്നുള്ളൊരു മെമ്പർ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യണം എ സി എന്നുള്ളൊരു മെമ്പർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചു ഓക്കെ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എ എന്ന സപ്പോർട്ടിൽ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഡി എന്ന സപ്പോർട്ടിൽ റിയാക്ഷൻ പിന്നെ തേർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ട്വന്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ട്വന്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള ഒരു മൂന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് ഉണ്ട് എ സി എന്നുള്ള ഒരു മെമ്പർ അവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് റിമൂവ്ഡ് ഓക്കെ അത് അവിടെ ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് എച്ച് എ വി എ വി ഡി എന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് പിടിക്കാം ഫോർ ദാറ്റ് വി യൂസ് ദ ഇക്കലിമറി ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് എച്ച് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും വി എ പ്ലസ് വി ഡി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ നൗ എ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് മൊമെന്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് മൊമെന്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഡി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർ മീറ്റർ എ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് എ ബി ത്രീ മീറ്റർ അപ്പോൾ വി ഡി ഇസ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർ മീറ്റർ ആൻഡി ക്ലോക്ക് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ അതാണ് ഇവിടെ മൈനസ് വി ഡി ഇൻറ്റു ഫോർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നൗ പിന്നെ നോക്കിയാൽ ട്വന്റി ഇസ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ട്വന്റി ഇസ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർ മീറ്റർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അതാണ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫോർ സിമിലർലി ഈ ബിയിലെ തേർട്ടീം ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ So that is 30 into 3. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും വി ഡി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഈ ഇക്വേഷനോട്ട് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് വി എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ദാറ്റ് വി എ മുകളിലോട്ടല്ല ആക്ച്വലി താഴോട്ടാണെന്നുള്ളത് അപ്പം വി എ വി ഡി എച്ച് എ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഈ റിട്ടൻഡൻ്റ് എ സി എന്നുള്ള റിട്ടൻഡൻ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഫൈനൽ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം Okay, this will be the free body diagram of the front. 2.5 kN, uh, 30 in order, 42.5 in order. Now, we have to find the walking step. Now, we have to find out, now we have to find out the internal member forces using method of joint. Method of joints is based on A, B, B, C, C, A, D, A, D, B, D, and all the other member of the internal forces. Okay. സോ ആദ്യമേ ജോയിന്റ് എയുടെ ഇക്വലിബ്രം എടുക്കുകയാണ് ജോയിന്റ് എ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് താഴോട്ടുണ്ട് എ ബി മെമ്പർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ എഫ് എ ഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ നൗ സാധാരണ മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്താൽ എഫ് എ ഡി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടും സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ഒബ്വിയസ് ഫ്രം ദ ഡയഗ്രാം ഇറ്റ് സെൽഫ് അതുപോലെ ഓരോ ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജോയിൻ സി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ജോയിൻ സി എടുക്കുമ്പം അവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എഫ് സി ബി ഉണ്ട് എഫ് സി ഡി ഉണ്ട് നൗ അവിടെയും നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് സി ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും എഫ് സി ഡി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും സിമിലർലി ജോയിൻറ് ഡിയുടെ എടുക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് എഫ് ബി ഡി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കിട്ടും ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വലിബ്രം ഓഫ് ജോയിൻ ഡി മൈനസ് ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ മുകളിലോട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച എഫ് സി ഡി ആണത് ദൻ ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച എഫ് എ ഡി ഉണ്ട് പിന്നെ എഫ് ബി ഡി ഉണ്ട് ഈ തീറ്റ ജോമെട്രി വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഫ്രം ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ദ എഫ് ബി ഡി എഫ് വെൽ സോ എഫ് എ സി അതായത് നമ്മളെ റിമൂവ് ചെയ്ത റിട്ടൻഡൻ മെമ്പറിനെ നമ്മൾ എഫ് എ സി എന്നുള്ളത് സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കും ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡും അതായത് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള തേർട്ടി ട്വന്റി ട്വന്റി എന്നുള്ള മൂന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ
ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ തുറന്ന ഫിഗർ ആണ് ഡിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ തുറ ആണ് നൗ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ മെതേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് വെച്ച് എ ബി എ ഡി സി ഡി ബി സി ആൻഡ് ബി ഡിയുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ മെതേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻറ്റ് എ കൺസിഡറേറ്റ് ജോയിൻറ്റ് എ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെല്ലാം സ്മോൾ എഫ് വെച്ചാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാലും ക്യാപിറ്റൽ എഫ് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് യൂണിറ്റിലോട് കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നൊക്കെ സ്മോൾ എഫ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്വലിബ്രം ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് എ സോ എ ബി എന്നുള്ള മെമ്പർ മുകളിലോട്ടുണ്ട് എ ഡി എന്നുള്ള മെമ്പർ സൈഡിലോട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത അതായത് റിട്ടൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പറിന് കൊടുത്ത വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ അത് വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ജോമിറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇക്വലിബ്രിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് എഫ് എ ഡി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ദാറ്റ് യു ഒബ്ടൈൻ സിമിലർലി എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ന ലെറ്റ് എസ് കണ്ടിന്യൂ ജോയിൻറ്റ് ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ജോയിൻറ്റ് ഡിയുടെ ഇക്വലിമിന് എടുത്താൽ നമുക്ക് എഫ് ബി ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോ ന്യൂട്ടർ എന്ന് കിട്ടും എഫ് സി ഡി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സാധാരണ മെതേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് ഐക്വൽ ടു സീറോ തന്നെയാണ് മെതേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ചെയ്യുന്നത് യു ഓൾ നോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇറ്റ് ഫോർ മെനി ടൈംസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് പറയാത്തത് എനിവേ സിമിലർലി ജോയിൻ സിയുടെ ഇക്വലിബ്രം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എഫ് സി ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഉത്തരത്തിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ആ കാണിച്ചാൽ ആ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊരു ടേബിളായിട്ട് എഴുതാണ് ടേബിളായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തെ മെമ്പർ ഫോഴ്സസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ബി ബി സി സി ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിനകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അത് എഴുതുക പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച അതായത് അപ്ലൈഡ് ലോഡ്സ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എത്രയാണ് എഴുതുക സ്മോൾ എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ റിട്ടൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പറിന് യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ മെമ്പർ ഫോഴ്സ് ആണ് സ്മോൾ എഫ് ഫീൽ എഴുതേണ്ടത് എൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മെമ്പർ എ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ മെമ്പർ ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇസ് ദ ഇലാസ്റ്റിസി ഓഫ് ദ മെമ്പർ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഇൻറ്റു സ്മോൾ എഫ് ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എ സ്മോൾ എഫ് സ്ക്വയർ എൽ ബൈ എ ഓക്കെ അപ്പം അത് എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ മെമ്പറിന് ഇങ്ങനെ എഴുതും എ ബി എന്നുള്ള മെമ്പറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എഴുതും എ ബി ബി സി അങ്ങനെ ഓരോ മെമ്പറിൻ്റെ എഴുതുന്നു ഓരോ മെമ്പറിൻ്റെ സ്മോൾ എഫ് എഴുതുന്നു ഓരോ മെമ്പറിലെ ലെങ്ത്ത് കുസ്മി തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ ഡയഗ്നൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അത് എഴുതുന്നു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുസ്മി തന്നിരിക്കുന്ന മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് അത് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറും കൂടെ വരും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കോസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്ന ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഓരോ മെമ്പറിൻ്റെ എഫ് എഫ് എൽ ബൈ എയും എഫ് സ്ക്വയർ എൽ ബൈ എയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ മെമ്പറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ എഫ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ടോട്ടലി സീറോ ആകും സിമിലർലി ഇവിടെയും സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും സീറോ ആകും എനിവേ അത് നമ്മൾ ഓരോ മെമ്പറിനെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദൻ ഫൈനലി ഈ ഈ
capital P is the final actual force in the member. So, that is the table. We have a member in the table. We have a member in the capital of second step. We have a small of third step. We have a capital R. R is the red number. We have a contribution. Okay. So, that is the table. We have a member in F plus FR. We have a final actual force. For example, AB is the member in the angle 2.5 plus minus 0.6 into 15.6 which is that our member in the corresponding item law capital P like a member in the corresponding item law member force good so actual or final member actual member force in the internal force in the given structure is this values e equal to the kind of values on actual member force what a b and all the member in the actual internal force minus 6.86 minus and the variable area it is a compressive force and then denote in that number of positive at a different number positive and the values alarm tensile force negative and the values alarm negative and the values alarm compressive force on okay so this is actually how the method is done i'm going to add a consistent deformation method which is trust in a analyze the chain okay so that ends the lecture for uh, that ends this lecture at the lecture le, only the problems what I can't get upon mean by it for me okay thank you